ഹലോ വെൽക്കം ടു എൻമിഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ബേൺ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന സങ്കല്പമാണ് ഷോർട്ടിൻ്റെ റിക്വേഷൻ പരിചയപ്പെട്ടു ഓപ്പറേറ്റർ പരിചയപ്പെട്ടു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ പരിചയപ്പെട്ടു ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഭൗതിക യാഥാർത്ഥ്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അത് ഷോർഡിഞ്ചറിന് തന്നെ ചില ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് അതെന്താണെന്ന് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഷോർഡിഞ്ചർ കരുതിയത് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ നമ്മൾ തരംഗമായി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു വേവ് ഇക്വേഷൻ അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ പാർട്ടിക്കിളിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തിലെ ഏത് പോയിന്റിലും കാരണം വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേസ് കോർഡിനേറ്റിൻ്റെയും ടൈമിൻ്റെയും ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സോറി ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഷോർട്ടിൻ്റെ റെക്യൂഷനിൽ അപ്പോൾ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ ഓരോ പോയിൻറ്റിലും എന്തുണ്ട് വേവ് ഫംഗ്ഷന് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ പാർട്ടിക്കിളിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ പാർട്ടിക്കിള് എല്ലായിടത്തുമായി ആകുന്നു പാർട്ടിക്കിള് ഡിസിൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്മിയർ ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്നാണ് ഷോർട്ടിഞ്ചർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കരുതിയത് അദ്ദേഹം വ്യാഖ്യാനിച്ചതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന സ്വഭാവം ഇല്ലാതെ ആകുന്നു അറിയിട്ട് ഒരു പുകപടലം പോലെയോ മേഘം പോലെയോ ആയിത്തീരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യാഖ്യാനിച്ചതും അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് പക്ഷേ ഇതല്ല സയൻസിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഷോണിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം ബേൺ അതിന് കൊണ്ടുവന്ന ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷനാണ് പരക്കെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതും സയൻസിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടതും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഒരു ശാസ്ത്രീയ സിദ്ധാന്തം സയൻസിലെ ഒരു സിദ്ധാന്തം അതിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് പോലെ ഉപജ്ഞാതാവ് കരുതുന്നത് പോലെ ആയിക്കൊള്ളണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അതിനെ ശാസ്ത്രീയമായി കൂടുതൽ വ്യക്തമായി അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ആരാണോ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അതായിരിക്കും സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ബേൺ ഇതിനെ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പരീക്ഷണങ്ങളിലെ ഫലങ്ങളുമായി ഈ ക്വസ്റ്റനെ ബന്ധിപ്പിക്കുക എന്ന കാര്യമാണ് അതാണ് സയൻസിൻ്റെ വലിയൊരടിസ്ഥാനം ഒരു ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിദ്ധാന്തം ശാസ്ത്രീയമാകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അത് കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളിലെ ഫലങ്ങൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം അതിന് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയണം പരിശോധിക്കാൻ കഴിയണം എങ്കിലേ ആ സിദ്ധാന്തത്തിന് സാങ്കത്യമുള്ളൂ അങ്ങനെ പരിശോധിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സിദ്ധാന്തത്തെ സിദ്ധാന്തമായി തന്നെ പരിഗണിക്കാൻ പറ്റില്ല അതൊരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആയിട്ട് പോലും പരിഗണിക്കാൻ കഴിയില്ല ഹൈപ്പോത്തസിസിൻ്റെ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ അത് തള്ളപ്പെടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷോർട്ടിൻ്റെ റിക്വേഷനെ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ പരീക്ഷണ ഫലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ബേൺ ചെയ്തത് ഇനി എന്താണ് ബേൺ ചെയ്തതെന്ന് നോക്കാം പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യണം ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി മെഷർ ചെയ്യണം നമുക്ക് പൊസിഷൻ തന്നെ എടുക്കാം അതാണ് ഏറ്റവും മനസ്സിലാക്കാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതും ബേൺ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനിലെ പൊസിഷൻ പൊസിഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചാൽ മതി അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നു സ്വീകരിക്കുന്നു ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പൊസിഷൻ എവിടെ ഇല്ല ഷോർട്ടിഞ്ചറിന് സങ്കല്പത്തിൽ പാർട്ടിക്കിളിന് ഒരു പൊസിഷൻ ഇല്ല എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അത് സ്മിയർ ഔട്ട് ചെയ്ത് പോയി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ബേൺ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ല പാർട്ടിക്കിളിന് ഒരു പൊസിഷൻ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ സഞ്ചാരപഥം അതിന് അലൗഡ് ആയി അതിനാകാവുന്ന ഏത് സഞ്ചാരപഥവും ആകാം നമുക്കതറിയില്ല എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ എന്താണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പൊസിഷനാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ആ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഒരു ദിക്കിൽ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ആ പൊസിഷൻ വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് ഏത് സായി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിനെ ലൈറ്റ് വേവ്സുമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പാരിസണിൽ ലൈറ്റ് വേവ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രകാശ തരംഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് അതിന് സമാനമാണ് നമ്മുടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് സൈലെ അതിന് സമാനമാണ് അവിടെ ഈ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് ആനുപാതികമാണ് അപ്പോൾ ഇവിട
ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ ആകാം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ ആകാം നമ്മൾ ടൈം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക അത് ഏതിൻ്റെ മാത്രം ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സ്പേസ് കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ മാത്രം ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സൈ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പം അതാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു സ്പേസ് കോർഡിനേറ്റേ ഉണ്ട് എന്നും കരുതുക അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാകാം എക്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനിൽ ഇതൊരു കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കാം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വേണം റിയൽ വാല്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് കോൺജിഗേറ്റ് കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെയും അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സ് കോൺജിഗേറ്റിൻ്റെയും മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് നമ്മളിവിടെ മോഡുലർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയും ഈ മോഡുലർ സ്ക്വയർ ആണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റിയെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മളിതിനെ യഥാർത്ഥ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു സ്പേസിലെ ഒരു റീജിയണിലെ പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു വളരെ ചെറിയൊരു റീജിയൺ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന റീജിയൺ കൺസിഡർ ചെയ്തു എന്ന് കരുതുക ഒരു ആക്സിസ് മാത്രമേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഒരു ഡയമെൻഷൻ മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഒരു സ്പേസ് കോർഡിനേറ്റ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ ആ പാർട്ടിക്കിൾ പൊസിഷൻ ആ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പൊസിഷൻ അവിടെ വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് സൈ മോഡുലർ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് സൈ മോഡുലർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റിയാണ് ഇനി നമ്മളൊരു ത്രീ ഡയമെൻഷൻസിലേക്ക് പോയാൽ എന്താകുന്നു ഇത് സൈ മോഡുലർ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ഡി വൈ ഡി സെഡ് എന്ന അതായിരിക്കും ആ ചെറിയ ഓളിയത്തിൽ ഡി എക്സ് ഡി വൈ ഡി സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒളിയം എലമെൻറ്റിൽ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ കണ്ടെത്താനുള്ള സാധ്യത പ്രോബബിലിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കും ഡി എക്സ് ഡി വൈ ഡി സെഡ് എന്നുള്ള ഓളിയം എലമെൻറ്റിനെ ഡി ടോ എന്ന് ഷോർട്ടായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ സൈ സ്ക്വയർ ഡി ടോ ആണ് ആ ചെറിയ റീജിയനിലെ പ്രോബബിലിറ്റി അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ലാർജർ റീജിയനിലെ പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടെത്തണമെന്ന് കരുതുക എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ലിമിറ്റ് അപ്പോൾ എ എന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് ബി എന്ന പോയിന്റ് വരെയുള്ളത് കണ്ണമെന്ന് കരുതുക നമ്മളൊരു കോർഡിനേറ്റ് മാത്രമുള്ള സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സൈ സൈ സ്റ്റാർ ഓർ സൈ മോഡുലർ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് എ ടു ബി എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ആ ഓളിയം എലമെൻറ്റിൽ ഈ പാർട്ടിക്കിളിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് കിട്ടും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചത് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ ഒരു സങ്കല്പം ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നമുക്ക് കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയില്ല പാർട്ടിക്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പാർട്ടിക്കൾ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഇത്രത്തോളമുണ്ട് വേറൊരു പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഇത്രത്തോളമുണ്ട് ഒരു വോളിയം എലമെൻറ്റിൽ ഈ പാർട്ടിക്കിളിനെ കാണാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മളൊരു വോളിയം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു അവിടെ പ്രോബബിലിറ്റി പോയിന്റ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ പരീക്ഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രോബബിലിറ്റി പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അനേക തവണ ഈ പൊസിഷൻ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക ഈ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ അപ്പോൾ അറുപത് ശതമാനം നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓളിയം എലമെൻറ്റിൽ ഈ പാർട്ടിക്കൾ ഉണ്ടാവും നാൽപ്പത് ശതമാനം തവണ എവിടെയായിരിക്കും ഇത് പുറത്തായിരിക്കും എന്നാണ് ആ ഓളിയം എലമെൻറ്റിന് പുറത്തായിരിക്കും എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത്രയേ അതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ ഇതാണ് പ്രോബബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്കളെ അവിടെ ഏത് ട്രാജക്ടറിയിൽ എത്തി എങ്ങനെ എത്തി എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ തിയറിയിൽ ഇല്ല അത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്തെ ഇൻഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് നമുക്കൊരു കൃത്യമായ ഒരു സഞ്ചാര പഥം ഈ സബറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിളിന് ഇല്ല എന്നതാണ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ അത് അറിയാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യം റൈറ്റ് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് പ്രോബബിലിറ്റിയെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ പ്രോബബിലിറ്റിയെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കൾ ഒരു സ്ഥല ഒരു ദിക്കിലാകാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ വെൽ ബിഹേവ്ഡ് ആയിരിക്കണം ബേൺ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷനിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് എ
അപ്പൊ അതിനെന്തില്ല ഒരർത്ഥമില്ല പോയിന്റ് ടു ആകാം എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ പ്രോബിലിറ്റി തന്നെ ഒരു ഒരു പൊസിഷനിൽ പലതാകാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഭൗതിക യാഥാർത്ഥ്യത്തെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സിംഗിൾ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിലേ നമുക്ക് ഏതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ഒരു റിയൽ പാർട്ടിക്കിളിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് സിംഗിൾ വാല്യൂഡ് അല്ലാത്ത ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ തരം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ഗ്രാഫിൽ കാണുന്ന തരം ഒരു ഫംഗ്ഷന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു റിയൽ പാർട്ടിക്കിളിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായി കാണും കരുത് കാരണം വളരെ വ്യക്തം അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൈ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആയിരിക്കണം ഡബിളി ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്നറിയാം നമുക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അതിൻ്റെ ഇൻഡിപെൻഡൻ വേരിയബിൾ മാറുന്നതനുസരിച്ച് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വേരി ചെയ്യണം അബ്രപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് പാടില്ല അങ്ങനെ അബ്രപ്റ്റ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് എക്സ് വൺ ആയപ്പോൾ നമ്മുടെ സൈ വാല്യൂ ടു എന്ന് കിട്ടി എക്സ് ടു ആയപ്പോൾ സൈ വാല്യൂ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ആകാം വിരോധമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവിലേക്ക് പോകാം അതിനും വിരോധമില്ല പക്ഷെ എക്സ് വൺ ആയപ്പോൾ നമ്മുടെ സൈ വാല്യൂ ടു എന്ന് കിട്ടി എക്സ് ടു ആയപ്പോൾ നമ്മുടെ സൈ വാല്യൂ മൈനസ് ടുവിലെത്തി പിന്നെ എക്സ് ത്രീ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും പോസിറ്റീവിലേക്ക് വന്നു അങ്ങനെയുള്ള വേരിയേഷൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയേഷൻസ് അല്ല അത് അലൗഡ് അല്ല അത്തരം ഫംഗ്ഷൻസ് ആകരുത് അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആകുന്ന അത് ആകാൻ പാടുള്ളൂ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇത് ഡബിൾ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ എടുക്കാൻ കഴിയണം സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ എടുക്കാൻ കഴിയണം സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വേരി ചെയ്യുന്നത് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യലും നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ എക്സിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് അർത്ഥം നമ്മൾ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റും കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ ആണ് അത് മൂന്നിനും ബാധകമാണ് എന്നേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഇനി ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യലിനെ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് പറയുന്നത് സ്ലോപ്പ് എന്നാണ് സെക്കൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യലിനെ കർബച്ചർ എന്ന് പറയും കർബച്ചറിനെ നമുക്ക് ഒരു വേവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വേവ് ലെങ്തുമായിട്ടും എനർജി ആയിട്ടും ഒക്കെ ബന്ധിക്കാം അപ്പോൾ എനർജിയൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കർബച്ചർ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കർബച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആവണമെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് എനർജി പാർട്ടിക്കലിൻ്റെ എനർജി അസീവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനെ റിയൽ പാർട്ടിക്കലിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ അധികം ഡീറ്റെയിൽസ് വേണം ഇത്ര മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി എന്ത് വേണം അത് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ എന്ത് വേണം ഡബിൾ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡറും സെക്കൻഡ് ഓർഡറും ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ പോസിബിൾ ആയിരിക്കണം സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ പോസിബിൾ ആവണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യലും കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയബിൾ ആയിരിക്കണം കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ റൈറ്റ് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇനി മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈനൈറ്റ് ആയി ഇൻഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആയി അപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇൻഫിനിറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മീനിങ്ലെസ് ആണ് അപ്പോൾ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്തേ ആകാൻ പാടുള്ളൂ ഫൈനൈറ്റ് കിട്ടാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മൾ എക്സിന് കോർഡിനേറ്റിന് ഏത് വാല്യൂ കൊടുത്താലും അതനുസരിച്ച് സൈക്ക് എന്ത് കിട്ടണം ഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ എക്സിന് ഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ സൈക്കും ഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ കിട്ടണം അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂവിൽ സൈയുടെ വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോയാൽ അത് ഒരു ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റത്തെ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫിൽ നോക്കിയാൽ വളരെ വ്യക്തമാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം റൈറ്റ് ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടീഷൻസ് ഇനി രണ്ട് ചെറിയ കണ്ടീഷൻസ് കൂടിയുണ്ട് ഒന്ന് ഇറ്റ് ഷുഡ് സാറ്റിസ്
അതാണ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ വണ്ടി ബോക്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തമാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് അഞ്ചാമത്തേത് ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നോർമലൈസബിൾ ആകണം എന്താണ് ഒരു നോർമലൈസ്ഡ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് ചെറുതായി മനസ്സിലാക്കണം നോർമലൈസേഷൻ ഓഫ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ അത് അടിസ്ഥാനപരമായി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം അത്ര മതി വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നോർമലൈസബിൾ ആകണ ആകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു പാർട്ടിക്കൾ ഒരു ബോക്സിലെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഥ പറഞ്ഞു അവിടെ എന്താണ് ഈ പാർട്ടിക്കൾ ഈ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബോക്സിലെ എല്ലാ പൊസിഷൻസും വൺ ഡി ബോക്സ് ആകാം ത്രീ ഡി ബോക്സ് ആകാം എല്ലാ പൊസിഷനിലും വരുന്ന പ്രോബബിലിറ്റി എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ സം എടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടണം വൺ ആയിരിക്കണം കാരണം ഈ പാർട്ടിക്കൾ എന്ത് വേണം ഈ പെട്ടിക്കുള്ളിൽ വേണം അതാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയ സങ്കല്പം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ച് സൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈ മോഡുലർ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇവിടെ വൺ ഡി ബോക്സ് സീറോ ടു എൽ ആണെങ്കിൽ സീറോ ടു എൽ എന്തായിരിക്കണം ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി നമ്മൾ അങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാത്ത ഒരു സിസ്റ്റം ആണെന്ന് കരുതുക ഒരു വൺ ഡി സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് വൺ ഡയമെൻഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്ക് എന്തില്ല ഇൻഫിനിറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വോൾ ഒന്നുമില്ല പാർട്ടിക്കിളിനെ എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എവിടെ നിന്ന് എവിടെ വരെ വേണ്ടി വരും മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ വേണം ഫ്രീ പാർട്ടിക്കൾ ആണ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ വേൾഡ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് മാത്രം മതി വൺ ഡയമെൻഷണൽ വേൾഡിൽ വേൾഡിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടണം നമുക്ക് ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റി വൺ എന്ന് കിട്ടണം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ത്രീ ഡി ബോക്സ് ആകുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് മൂന്ന് ഡയമെൻഷനിലും നമ്മൾ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം ഫ്രീ പാർട്ടിക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ കൺഫൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഏതാണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എക്സ് ആക്സസിലെ ലെങ്ത് വൈ ആക്സസിലെ ലെങ്ത് ഇസഡ് ആക്സസിലെ ലെങ്ത് അത്രയും നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം ത്രീ ഡി ബോക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് ഡിസ്റ്റൻസിനെ പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുത്താൽ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എടുക്കണം സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയായിരിക്കണം വൺ ആയിരിക്കണം ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഇലക്ട്രോൺ എവിടെയെങ്കിലും വേണം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും വേണ്ടേ എങ്കിലല്ലേ അതിനൊരു സാങ്കേതികമുള്ളൂ അതാണ് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നോർമലൈസബിൾ നോർമലൈസബിൾ ആണ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നോർമലൈസ്ഡ് ആയിക്കൊള്ളണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഷോർഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു വൺ ഡി ബോക്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു കിട്ടുന്ന വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഷോർഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടൈം ഇൻഡിപെൻഡൻ ഷോർഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്തല്ല വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നോർമലൈസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷനെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പുതിയൊരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എത്തുന്നു അത് നോർമലൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക നോർമലൈസ്ഡ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കാരണം നമ്മളൊരു പാർട്ടിക്കൾ ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്കൾ എവിടെ വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും വേണം നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഈ പ്രപഞ്ചമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി വേണം നമ്മൾ സാങ്കല്പികമായി ചെറിയ സിസ്റ്റങ്ങൾ കൺഫൈൻഡ് സിസ്റ്റംസ് ഇമാജിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വേണം അതനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രോബബിലിറ്റി വൺ ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് നോർമലൈസ്ഡ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇത് ഓരോന്നും ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം യഥാർത്ഥ ഫിസിക്കൽ വേൾഡിനെ ഒരു തരത്തിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് അത് ചില മാത്തമാറ്റിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ഒബേ ചെയ്യണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഷോർഡിൻ്റെ റിക്വേഷനെ ഒരു ഫിസിക്കൽ റിയാലിറ്റി വേൾഡുമായി നമ്മൾ ബോൺ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനിലൂടെ ബന്ധിക്കുകയാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് അതാണ് ബോൺ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ്റെ സാങ്കേതികം ഫോളോ ചെയ്ത് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വളരെ സിമ്പിളാണ് കാര്യം ഈ ബോൺ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോർമലൈസ്